নমস্কার ভালো থাকুন প্রতিদিন অনুষ্ঠানে সকলকে আরও একবার অনেক অনেক স্বাগত আপনারা জানেন বন্ধুরা যে আমরা গত কয়েক পর্ব ধরে একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম যেটির নাম ছিল স্পিরিচুয়াল ইম্যান্সিপেশন বা আধ্যাত্মিক মুক্তি দেখুন প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু ভালো বা মন্দ উভয় গুণ বা বিশেষত্ব কিন্তু বিরাজ করে যেমন একটি ছেলের কথা একটি ছোট ছেলের কথা যদি আমি উদাহরণস্বরূপ নিই যে একটি ছেলে তার মধ্যে অনেক রকমের কিছু পজিটিভ কোয়ালিটিস ছিল অনেক তার মধ্যে পরোপকার করার মতো একটা টেন্ডেন্সি ছিল সে যখনই কোনো দুঃখী বা দুর্দশাগ্রস্ত কোনো ব্যক্তিকে দেখত তখনই সে ছুটে যেত তাদের সাহায্য করার জন্য কিন্তু তার মধ্যে একটি ছোট্ট কুভ্যেসে ছিল যেটি হচ্ছে কি না সে যখনই কলা খেত তখনই কলার খোসাটা যেখানে সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিত তো এরকমই ঘটনা প্রসঙ্গে একবার সে তার বাড়ি উঠুন দাঁড়িয়ে একটি কলা খেলো এবং ঠিক কলার খোসাটা ছুঁড়ে এমনভাবে ফেলল যে তার বাড়ি প্রবেশ পথে গিয়ে সেটি পড়লো এবং ঘটনাক্রমে তার শিক্ষক যিনি ছিলেন সে বৃদ্ধ শিক্ষক তার বাড়িতে আসতে গিয়ে ঠিক খেয়াল না করার জন্য তার পা গিয়ে পড়ে সেই কলার খোসার মধ্যে এবং পা পিছলে গিয়ে তিনি পড়ে যান এবং খুব গুরুতরভাবে তিনি আহত হন পরবর্তীকালে যখন জানা যায় এর কারণ ছিল সেই ছোট ছেলেটি কু অভ্যেস যে যখনই সে কলা খাবে তখনই খোসাটা যেখানে সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দেবে যার জন্য তাকে তার শিক্ষক মশাইকে এতটা আহত হতে হয়েছিল এবং তৎক্ষণাৎ তাকে সবার থেকে কিন্তু ভৎসনা বা তিরস্কৃত হতে হয়েছিল ভেবে দেখুন এত ভালো তার মধ্যে গুণ বিশেষত থাকা সত্ত্বেও এত পরোপকারী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও ছোট্ট একটি বিষয়ের জন্য তাকে কিন্তু মানুষের চোখে ছোট হয়ে যেতে হয়েছিল তো এরকমই ছোট ছোট কু অভ্যেস বা সংস্কার আমাদের মধ্যেও কিন্তু কোথাও না কোথাও আনাচে কানাচে লুকিয়ে আছে তো প্রয়োজন সেটাকে একটু চেক করা কারণ যতক্ষণ অবধি আমরা চেক না করব সেটা আমরা চেঞ্জ করতে পারব না আর সেটা কু অভ্যেসটা কিন্তু আমাদের মধ্যে থেকেই যাবে অর্থাৎ কু বিষয়টা কিভাবে আমরা বুঝতে পারবো না যে কু অভ্যেসে বসীভূত হয়ে বা সংস্কারে বসীভূত হয়ে আমরা যে কোনো কাজ করব সেটা কিন্তু অন্যকে কষ্টই দেবে দুঃখই দেবে বেদনাই দেবে তো অটোমেটিক আমরা বুঝতে পারবো যে সেই কাজ যে কাজটা আমার করা ঠিক হয়নি অর্থাৎ কু অভ্যেসে বসীভূত হয়ে যে কাজটা আমরা করে ফেলেছি যেটা অন্যকে ব্যথিত করেছে সেটা আমাদের করা উচিত না তো এইভাবে আমাদের শুধু কু অভ্যেসই বলবো না আমাদের মনের মধ্যে অনেক মলিনতা জমে রয়েছে সেই জন্য প্রয়োজন মনের মলিনতা হোক বা কোনো কু অভ্যেস বা সংস্কার সেগুলিকে চেক করা এবং চেঞ্জ করা কিন্তু যে কোনো জিনিস চেঞ্জ করতে গেলে প্রপার নলেজ এবং তা তার সাথে সাথে স্ট্রেংথেরও প্রয়োজন হয় চেঞ্জ করতে গেলে শক্তিরও প্রয়োজন আছে জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে সেই জন্য প্রয়োজন যে চেঞ্জ করতে গেলে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা এবং সাথে সাথে শক্তি অর্জন করে চেঞ্জ করার দিকে নিজেকে মোটিভেট করা তো এই ধরনের চেঞ্জগুলো আনতে স্পিরিচুয়ালিটি কিভাবে আমাদের সাহায্য করছে সেই বিষয়টা কিন্তু আমাদের একটু জানা প্রয়োজন আছে আজকে আমরা সে বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রহ্মা কুমার সুজয় ভাই তাকে স্বাগত করবো আরও একটা স্টুডিওতে ওম শান্তি সুজয় ভাই ওম শান্তি সুজয় ভাই আমরা গত পর্বগুলিতে বেশ কিছু জেনুইন তথ্য আমাদের সামনে থিওরিগুলো উঠে এসছে রাজ্য কা মেডিটেশন সম্পর্কে ব্রহ্মা কুমারিজ অর্গানাইজেশনের প্রজেক্ট পরিকল্পনা সম্পর্কে বা আত্মা পরমাত্মার সাথে কিভাবে কানেকশান করা যায় এবং ডিফারেন্স বিটুইন রিলিজিয়ান অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটি সে বিষয়গুলি সম্পর্কে আমরা নানা রকম তথ্য পেয়েছি আপনার থেকে কিন্তু আজকে জিজ্ঞেস করব আপনি বলেছিলেন যে যে কোনো প্রবলেম সলভ করতে গেলে রাজ্য কা খুব ইজি একটা সলিউশন সিম্পলিস্ট সলিউশন তো রাজ্য কা করতে গেলেও শিখতে গেলেও সবার দ্বারা তো মানে চট করে তো আমরা সেটাকে জেনে গেলাম করে ফেললাম অভ্যস্ত হয়ে ফেললাম রাজযোগী হয়ে গেলাম সেটা তো হতে পারে না তো রাজযোগা করতে গেলে আমাদের কীরকম ধরনের অবস্টাকলসগুলোকে ফেস করতে হতে পারে দেখুন রাজযোগা করতে গেলে কি ধরনের অবস্টাকল ফেস করতে হয় তার আগে আমি আরেকবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলবো তিনি একটা জায়গায় বলছেন যে তুমি নির্মল করো মঙ্গল করো মলিন মর্ম মুছায় তব পূর্ণ কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ কালিমা ঘুচায় লক্ষ্য শূন্য লক্ষ্য বাসনা ছুটিছে গভীর আধারে জানি না কখন ডুবে যাবে কোন অকুল গড়ল পাথারে প্রভু বিশ্ববিৎ প্রধানতা তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা তব শ্রীচরণ তলে নিয়ে এসো মোর মত্ত বাসনা ঘুচায় এখানে এই কবিতাটার যে কেন আমি বললাম যে কয়েকটা লাইন আমি কেন বললাম 
এটা এটার সাথে রাজযোগার খুব ক্লোজ রিলেশন আছে এবং তার থেকেও বেশি ক্লোজ রিলেশন হচ্ছে আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে রাজযোগা প্র্যাকটিস করতে গেলে অন্তরায়টা কোথায় প্রথমত দেখুন আমাদের যে সাত দিনের নিঃশুল্ক কোর্স আছে সেখানে আত্মার সাথে শরীরের সম্পর্ক এবং আত্মার সাথে পরমাত্মার সম্পর্ক খুব পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু দেখুন একটা মানুষের তো জন্মগত কিছু সংস্কার থাকে এবং মনুষ্য জন্ম তো একটা জন্ম দিয়ে রিফাইন নয় সেটা সাত দিনের কোর্সের মাধ্যমে তার কাছে এটা ক্লিয়ার হয় যে আমরা বহু বছর ধরেই জন্ম নিচ্ছি আর আমরা ওয়ার্ল্ড স্টেজ ড্রামাতে বিভিন্ন রকমভাবে অ্যাক্ট করছি মানে আমাদের অ্যাক্টিং যেমন কখনো নারী রূপে কখনো পুরুষ রূপে আমাদের এই অ্যাক্টিং চলছে তো যতবার আমরা অ্যাক্টিং করছি ততবারই যে আমরা রাজযোগ করছি সেটা নয় রাজযোগের জন্য একটা নির্দিষ্ট স্টেজ আছে একটা নির্দিষ্ট সময় আছে এবং সেই সময়টা হচ্ছে এখন দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্ট আমরা এই যে পরিস্থিতিতে এখন আছি এটাই হচ্ছে রাজ্যের জন্য সব থেকে ভালো সময় এবং রাজ্যের পরিচয়টা এই সময়তেই পাওয়া যায় যেটাকে আমরা বলি কনফ্লুয়েন্স এজ বা সঙ্গম যুগ একদিকে কলিযুগ শেষ হচ্ছে আর একদিকে একটা নতুন যুগের একটা সূচনা হচ্ছে যার কিছু কিছু আভাস আমরা দেখি তো এখানে যেটা আমার মেন কথা বলবার সেটা হচ্ছে যে আমরা কিছু কিছু জিনিসের সাথে সবসময় অভ্যস্ত হয়ে আছি যেগুলোকে আমরা আজকে পাঁচ বিকার রূপে জানছি সোল তার নিজস্ব কোয়ালিটি যেটা লাভ পিস হারমনি কোয়াপারেশন অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন জাজমেন্ট ফেস করা এইগুলো হচ্ছে সোলের নিজস্ব কোয়ালিটি অল আর পজিটিভ কোয়ালিটি কিন্তু তার চারপাশে পাঁচ বিকার যেটা আমি আগেও বলেছি উপনিষদে বলা আছে ত্রিবিধম নরক সিয়দম দ্বিভরম নাশনম আত্মনা মানে আত্মার ক্ষতি ওই তিনটে বিকারের মাধ্যমেই হয় সেখানে উপনিষদে যেহেতু তিন বিকারের কথা বলা আছে কাম এবং মোহ এবং লোভ এবং অহংকার তো মানুষ কিন্তু প্রত্যেকটা আপনি যেটা বললেন যে যারা রাজ্য করছেন যারা রাজ্য শিখতে আসছেন তারা ইমিডিয়েটলি তো গেট কানেক্টেড টু রাজ্য হতে পারছেন বা হ্যাবিচুয়েটেড হতে পারছে না এরকমও অনেক দেখা গেছে যে অনেক বছর ধরে রাজ্যের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থেকে ব্রহ্মা কুমারিজ ওয়ার্ল্ড স্পিরিচুয়াল ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাসোসিয়েটেড থেকেও তাদের কিন্তু এই একই প্রশ্ন আছে যে আমরা সেই কানেকশন করতে পারছি না আমরা মেডিটেশন করতে পারছি না আমরা কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না মানে আপনাদের কাছে এরকম সমস্যা আসে যারা আপনাদের সংস্থার সাথে যুক্ত হয়েও অনেক দিন ধরে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করেও তারা মানে অভ্যস্ত হচ্ছে না বা প্রপারলি বিষয়টাকে গেইন করতে পারছে না বুঝতে পারছে না এক্স্যাক্টলি এই ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার এবং যেহেতু মানুষ সব সময় একটা জিনিসের সাথে অভ্যস্ত থাকলে খুব সহজে সেটাকে ত্যাগ করতে পারে না সেই জন্য এই অভ্যেস এই যে যে তিনটে বিকারের কথা বললাম এগুলোকেও খুব সহজে মানুষ ত্যাগ করতে পারে না এবং ত্যাগ মানে সেটাকে বিকার রূপে নেওয়াটাও একটা ফ্যাক্টর যে আমি যদি যেটাকে অভ্যেস করে আসছি এতদিন ধরে আমরা সেটাকে নেগেটিভিটিতে কনভার্ট করব কি করে আমি তো ওটার সাথে অভ্যস্ত হাউ ক্যান আই চেঞ্জ মাই সেলফ আমি তো জানি যে এটাই নিয়ম এগুলো তো প্রকৃতির নিয়ম আমাকে সেই নিয়মের সাথে চলতে হয় তো এই ধারণাটা তৈরি করা বা কনসেপশনটা তৈরি করা এটার জন্য কিন্তু নিজেকে সেখানে ইন্ট্রসপেকশন যেটা আমি আগেও বলেছি সেলফ ইন্ট্রসপেকশন নিজের মনের সাথে কথা বলা যেটা রেলিজিয়ান বা ধর্মে কিন্তু কোনো সময় বলা হয় না রেলিজিয়ান বা ধর্মে অনেক সাউন্ড তৈরি করা হয় অনেক রকমের পুঁথি পড়ানো হয় অনেক মন্ত্র হয় কিন্তু টু দ্য পয়েন্ট কথাটা বলা হয় না টু দ্য পয়েন্ট যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে স্পিরিচুয়ালিটিতে অ্যান্ড মোর ওভার রাজ্যকে বলা হয় যে আপনার প্রথম হচ্ছে সেই বিকারগুলো যেগুলো আত্মার উপর একটা প্রলেপের মতো কাজ করছে মানে আপনার যে ন্যাচারাল কোয়ালিটি আত্মা দ্য চাইল্ড অব দ্য সুপ্রিম ফাদার মানে সুপ্রিম ফাদার সেও একটা সোল আর সে হচ্ছে সুপ্রিম সোল আই এম আ সোল এই যে কানেকশনটার মাঝখানে এই বিকারগুলো কিন্তু একটা অন্তরায়ের কাজ করছে অর্থাৎ মানে রাজ্য শেখার পথে বাধাটা বাহ্যিক এক্সটার্নালি আসছে না আমার ইন্টারনালি আমি তৈরি করে রেখেছি যেহেতু আমরা সোল কনসিয়াস হতে পারিনি বা আমাদের নিজের ভাইসেসগুলোকে আমরা এখনো কন্ট্রোল করে উঠতে পারিনি যার জন্য সেটাই অবস্টেকল হয়ে দাঁড়ায় যে মানে তখন আমি প্রপারলি পরমাত্মার সাথে কানেকশন করতে পারি না এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি দেখুন সেগুলো আমাদের আভ্যন্তরীণ প্রবলেম মানে এমন যে এমনও যে হয় না কোনো বাহ্যিক প্রবলেম নেই যে তা না কারো কারো ঘর থেকে কোনো রকম ভাবে পারিশ্রিক অবস্থা এখানে যেমন আপনি যে একটা কথা বলেন এখানে এটা খুব ভালোভাবে বলা যায় অ্যাড্রেস করা যায় যে আমরা যে আত্মার কথা বলি অ্যাটম আত্মা অ্যাকচুয়ালি অ্যাটম এটা নেওয়া হয়েছে একটা ল্যাটিন শব্দ থেকে অ্যাটোমাস থেকে মিনস দ্য টুইঙ্কলিং অফ লাইট এবং এর গ্রিক শব্দ হচ্ছে অ্যাটোমস মানে ইন্ডিভিজিবল যাকে ভাগ করা যায় না আবার আপনি যদি দেখেন অ্যাটমসফেয়ার মানে পরিবেশ 
সেখানেও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা ব্রহ্মা কুমারী যে বলি আত্মাসফেয়ার মানে আত্মা একটা পরিবেশ চায় যে পরিবেশে সে পরমপিতার সাথে কানেক্টেড করতে চায় সেই পরিবেশটা কিছুটা হলেও বাহ্যিক এবং কিছুটা আভ্যন্তরীণ বাহ্যিক এই জন্য যে আমি হয়তো আমার চারপাশের লোককে সেইভাবে বোঝাতে পারিনি সেই জন্য আমি অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করতে পারছি না বা আমারও কোনো জায়গায় দুবিধা আছে দেখুন উইল উইলটা কি না আমাদের ইচ্ছেটা ওয়ের দের ইজ এ উইল দের ইজ এ ওয়ে এ তো আমরা সব সব সময় জানি যেখানে ইচ্ছে আছে সেখানে উপায় আছে তো ইচ্ছে যখন তৈরি হবে তখন উপায় নিশ্চয়ই তৈরি হবে অ্যাটমসফিয়ার সেখানেই তৈরি হয়ে যেতে পারে কিন্তু এই যে আরও যে তিন বিকারের কথা বললাম বা আরও যে দুটো বিকার আছে কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার টোটাল পাঁচ বিকার হয় তো সেই পাঁচ বিকারের মধ্যে তিন মুখ্য বিকার যেটা বললাম যে কামনা লাস্ট ফিজিক্যাল অ্যাপেটাইট তারপরে আসছে মোহ বা ডিজায়ার এই ডিজায়ারের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কি হয় না এখানে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা উচিত যে মানুষের মধ্যে কি না ওয়ান কাইন্ড অফ ইনসিকিউরিটি এসে গেছে আজকের দিনে আমাদের মধ্যে একটা নিরাপদহীনতায় ভুগছি আমরা সবসময় তো এখানে আমার একটা প্রশ্ন আসে যে যখনই আপনি বলেন যে এই তিনটে বিষয় আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা হলেও আমাদের যে ফিজিক্যাল অ্যাপেটাইট লাস্ট বলুন বা ইগো বলুন বা গ্রিড বলুন তো আমরা তো এগুলো থাকা তো আমাদের মতো খুব স্বাভাবিক ন্যাচারাল কারণ আমরা বলি যখন ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেছেন তখন এগুলো আমাদের দিয়েই পাঠিয়েছিলেন তো বিং অ হিউম্যান বিং তো হিউম্যান বিং হওয়ার পরে এগুলো ছেড়ে থাকা মুক্ত থাকা তো এগুলো কি আবার সম্ভব নাকি এগুলো তো খুব ন্যাচারাল পদ্ধতি না দেখুন এটা এটা আমার খুব পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আপনাকে বলছি আমি গত দশ বছর ধরে রাজযোগা প্র্যাকটিস করছি ইনিশিয়াল স্টেজে মানে একদম প্রথমের দিকেও আমিও নিজেকে ঠিক বোঝাতে পারিনি যে হাউ ক্যান এ হিউম্যান বিং ক্যান লিভ উইদাউট এ ফিজিক্যাল অ্যাপেটাইট এটা তো বায়োলজিক্যাল নিড এবং আমরা যে এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে বড় হই যে সমাজের মধ্যে বড় হই সেখানে ধরে নিন যে একটা মা ছেলে বা মেয়ে পনেরো ষোলো বছরের পর থেকেই এই কনসেপ্টটা কিন্তু তার মধ্যে তৈরি হয় সেটা আমি ঠিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে দোষ দেব না বা সমাজকে দোষ দেবো না ন্যাচারাল প্রসেস সে তার পরিবারের মধ্যে দেখছে এবং কিছুটা হলেও বলতে পারেন যে আমাদের যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমরা যেখানে থাকি সেখানে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সেখানে এই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে একটা কমোডিটি হিসাবে কিন্তু বিক্রি করা হয় এবং সেইটার কিন্তু একটা অ্যাট্রাকশন খুব বেশি তো এই অ্যাট্রাকশনটা বেশি আমি যখন আরও ইন ডেপথ স্টাডি করতে শুরু করলাম এবং রাজযোগের সাথে আরও যত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলাম তত এর আসল যে ইনসিকিউরিটি আমি যেটা একটু আগে বলছিলাম যে মানুষের মধ্যে একটা নিরাপদহীনতা কিন্তু সবসময় কাজ করছে কি ধরনের নিরাপদহীনতা দেখুন ফিজিক্যাল অ্যাপেটাইট এটাকে আমরা যদি বায়োলজিক্যাল নিডস বলে শুধুমাত্র চোখটা ঘুরিয়ে নিই যে এটা তো বায়োলজিক্যাল নিডস এটা তো হবেই সেটা কিন্তু এক ধরনের এসকেপিস্ট মেন্টালিটি মানে নিজেকে সেখান থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া আমরা প্রপারলি অ্যাড্রেস করছি না আজকে আপনি বলুন যে সমাজে যে নারী মুক্তি নিয়ে এত আন্দোলন হচ্ছে নারীদের বর্তমান পরিস্থিতি সেই সময়ের পরিস্থিতি সিন্স নাইনটিন থার্টি সিক্স মানে ব্রহ্মা কুমারিস জবে থেকে এস্টাবলিশড হয়েছিল ওম মন্ডেলি এবং ব্রহ্মা কুমারিস কেন করা হলো ব্রহ্মা কুমারিস সেই সময় নারীর যা পরিস্থিতি তার থেকে আপাত দৃষ্টিতে অনেক ভালো আজকে মেয়েরা বাইরে বেরোয় মহিলারা পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে সব কিছুতেই বেরোচ্ছে কিন্তু উইমেন সিকিউরিটির যদি কথা বলি তাহলে কিন্তু আগের পরিস্থিতির থেকে বরং এখন পরিস্থিতিটা আরও অনেক বেশি খারাপ কিছু কিছু জিনিস আমরা হয়তো চোখে দেখতে পাই মিডিয়াতে মিডিয়াতে আসে আবার কিছু কিছু জিনিস হাসাস থেকে যায় মানে সব কিছু হুইসপার চাপা থেকে যায় তো এই জায়গাটাকে তো অ্যাড্রেস করতে হবে শুধুমাত্র বায়োলজিক্যাল নিড এবং শুধুমাত্র বলতে হবে যে এটা আমাদের দরকার আছে বলেই কি আমরা কন্টিনিউ করব অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ আ কাইন্ড অফ রেসপন্সিবিলিটি চলে আসে না জেনারেশন থেকে আগে বাড়ানো পপুলে যদি এরকম ভাবে সবাই যদি বিষয়গুলোকে কন্ট্রোল করতে শুরু করে দেন তাহলে পপুলেশন বৃদ্ধি পাবে কি করে দেশ আগে বাড়বে কি করে বা বংশ পরম্পরা আগে বাড়বে কি করে দেখুন এমন এমন এই জিনিসটার কনসেপ্টটা আজ থেকে 10 বছর বা 15 বছর আগে যদি নার্চার করা হতো তাহলে হয়তো ঠিক ছিল আজকে ভারত আপত্তি নেই হচ্ছে রোটি কাপড়া মাকান একটা পলিটিক্যাল এজেন্ডা ছিল একটা সময় যে মানুষকে বলা হতো যে খাবার দেব অন্ন দেব বাসস্থান দেব আর তার জন্য পরনে পোশাক দেব কিন্তু আজকে দেখুন তো 
যে লার্জেস্ট পোরশন অফ আওয়ার পপুলেশন আমি ওয়ার্ল্ড অ্যারিনার কথা বলছি আপনি যদি আমাদের সিনিয়র সিস্টার জয়ন্তী দি খুব রিসেন্টলি তিনি মিডল ইস্টে গেছিলেন যেখানে সিরিয়া কনফ্লিক্ট হচ্ছে সেখানে গেছিলেন এবং তার সাথে সাথে তিনি ইউনাইটেড নেশনে যে পিস কিপিং কনফারেন্স হয় সেখানেও গেছিলেন সেখান থেকে এসে তিনি যে রিপোর্ট দিয়েছেন সেই রিপোর্টে তিনি দ্য গ্রিভিয়াস সিচুয়েশন যে কষ্টটা মানুষের যে কষ্ট বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়ে কিভাবে মাইগ্রেট হচ্ছে একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে শুধুমাত্র কনফ্লিক্টে কি না কনফ্লিক্ট টু অ্যাকুয়ার দ্য ল্যান্ড জায়গা নেওয়ার জন্য কিছু পাওয়ার জন্য রিসোর্স আমি এটা আগেও বলছিলাম যে রিসোর্সের জন্য আল কায়দা আছে আজকে আইএসআইএস এর জন্ম দিয়েছি আবার তার ভেতরে ধরুন রাষ্ট্রনেতা ডোনাল্ড ট্রাম্পও আছে কিম জং উনও আছে আবার ধরুন এরদোগানও আছে তাই এরদোগানের মতো ডমিনেটিং পার্সোনালিটি রয়েছে তাহলে পপুলেশনকে যদি আমি প্রপারলি কন্ট্রোল না করতে পারি তাহলে সেই পপুলেশনকে ইনক্রিজ করার দরকারটা কি এবং আরও একটা ব্যাপার আজকে আমি যদি পপুলেশনটা খুব লার্জার স্কেলে আমি একটু ডোমেস্টিক স্কেলে আসি আজকে বৃদ্ধ বয়সের যে মা মাতারা বা পিতারা রয়েছেন তাদের ওপরের তাদের ওপরে যে বার্ডেনটা এবং তাদের লাইফটা কিন্তু অনেক বেশি হার্স এখন অনেক কঠিন আগের পরিস্থিতি থেকে আমরা যদি খুব ছোট জায়গায় কনসেনট্রেট করি পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে অতি সম্প্রতি যতগুলো ঘটনা ঘটেছে কারণ কোনো একটা কোনো কাজে তাদের মাতা পিতাদের একা থাকতে হয় বৃদ্ধ বয়সে ছেলে মেয়েদের এখন অনেক দূরে দূরে কাজে যেতে হয় পড়াশোনার জন্য বাইরে যেতে হয় যেমন বেড়েছে তার উপর আবার প্রাপ্তবয়স্কদের উপর বিভিন্ন রকম ভাবে অ্যাটাকও অনেক বেড়েছে টর্চারিং অনেক বেড়েছে সেটা ঘরের লোকও করছে বাইরের লোকও করছে তো এই রকম যখন একটা ইনসিকিউর্ড পজিশন তখন আপনি বা আমি একটা জায়গায় শুধু বলবো যে টু মিট আপ দ্য বায়োলজিক্যাল নিডস অ্যান্ড টু গেট প্লেজার and to produce the new generation notun janmo debo notun generation anbar jonno amra ei practice ta ke kore jabo eta kintu lame excuse hobe mane obosshoi etao thik je amra uh, generation ke age to niye jacchi eta chinta korchi kintu next generation coming generation ke ami shothik bhabe poriposhon korte parbo kina exactly. somosto resources diye take ami exactly. uh, tar chahida metate parbo kina এমন নয় যে কোনো গ্যারান্টি আছে যে সে এবং খুব স্বাভাবিক আপনাকে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিচ্ছি এডুকেশন কস্ট হেলথ কস্ট অ্যান্ড লিভিং কস্ট মানে মানুষের শিক্ষার জন্য যে খরচ এবং তার হেলথ স্বাস্থ্যের খরচ এবং তার বাসস্থানের খরচ যে পরিমাণে বেড়েছে কারোর পক্ষে কাউকে কোনো সিকিউরিটি দেওয়া সম্ভব নয় মানে আমি অ্যাজ এ ফাদার আমার চাইল্ডকে কি ধরনের সিকিউরিটি প্রোভাইড করতে পারবো আমি তার ভবিষ্যতের কিছুই দিতে পারবো না আপনি জানেন না যে হাই রাইজিং এডুকেশন পলিসি এডুকেশন পলিসি আজকে যে সমস্ত এক্সিস্টিং বলা উচিত নয় তবু বলতে হয় যে আজকে যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে এবং তার পেছনে হু করে দৌড়চ্ছে সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখুন তার খরচ তার খরচ কি পরিমাণে বাড়ছে সেই একই অবস্থা আমরা পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখছি যে হেলথের কি কন্ডিশন অ্যাকচুয়ালি আলটিমেটলি প্রাপ্তিটা আউটপুট আউটকাম তো কি আমার প্রশ্নটা ওই জায়গাতেই যে আমি নিউ জেনারেশনকে কি দিতে পারবো আমার বাবা আমাকে যেটা দিতে পেরেছিলেন আমার ফাদার বিং আ ফাদার তিনি যেটা আমাকে দিতে পেরেছিলেন আমি কিন্তু কনসিডার করছি বিং আ ফাদার আমি কিন্তু সেটা দিতে পারবো না এই জায়গায় কিন্তু কনসিডারেশনটা দরকার আছে একটু থামার দরকার আছে একটু বোঝার দরকার আছে একটা শুধুমাত্র কনসেপ্ট অফ ইনসিকিউরিটি থেকে কিন্তু মানুষ এইগুলো প্র্যাকটিস করছে কিসের ইনসিকিউরিটি অ্যাটাচমেন্ট ইন লাস্ট কোথা থেকে আসে মানে ফিজিক্যাল অ্যাপেটাইট ইট ইজ নাথিং জাস্ট অ্যান অ্যাটাচমেন্ট একটা ফিজিক্যাল কনশিয়াসনেস তো তার আগে কনশিয়াসনেস এটা কিছুই না ইটস আ কাইন্ড অফ ভায়োলেন্স এই ভাবে তো আমরা কখনো দেখি না ইটস আ ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট ভায়োলেন্স এই রকম ভাবে যখন আমরা অ্যাড্রেস করব দেন দিস থিংস গেটস ক্লিয়ার্ড আবার যদি মোহর কথা বলেন তাহলে আমাদের মধ্যে কি হচ্ছে না অ্যাকিউমুলেট করার ইনসিকিউরিটি আসছে মানে অনেক অনেক জিনিস আমার কাছে থাকবে আমি যেটা বারবার বলি যে দেখবেন একটা মোবাইল কনসাস হয়ে গেছে মানুষের মধ্যে এক একজনের হাতে তো আমি এই যখন এখানে আমি যখন হেডকোয়ার্টারে আসছিলাম তখন রাস্তাতে দেখছিলাম এক একজন তিনটে চারটে করে মোবাইল নিচ্ছে এবং দে আর গেটিং সো কনসাস অ্যাবাউট দোস থিংস মানে তারা এত বেশি ওই ব্যাপারে কনসাস যে একটা আছে আবার একটু আপগ্রেডেড তারপরের মাসে আর একটা নতুন আপগ্রেডেড তার মানে কি অ্যাকিউমুলেট করছে জমা করছে এবং এই থেকে একটা লোভ তৈরি হচ্ছে আবার দিল্লিতে এমনও ঘটনা ঘটেছে যে একটা পনেরো বছরের ছেলে একটি তেইশ বছরের ছেলেকে খুন করেছে শুধুমাত্র একটা মোবাইলের জন্য তাহলে কোন জেগে সমাজটা যাচ্ছে সেটাও তো ভাবতে হবে সমাজে মানুষের যেই অ্যালিউরমেন্ট বা যে অ্যাপেটাইট বলছি যেটা খিদে 
জমা করবার খিদে তাহলে মানুষকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে এইগুলো ব্যাপার আছে আবার ইগোটা যেমন বলুন থাকা ভালো মানে কোন জিনিস আমার প্রয়োজনের জন্য যেটা আমি নিচ্ছি প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে ততটুকুই পর্যন্ত সেটা জায়েজ মানে ঠিক কিন্তু তার বেশি যখন আমাদের মনের মধ্যে কিছু ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা জেগে যায় বা যেটা আমার প্রয়োজনই তা সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছে যে না ও যেহেতু নিয়েছে বলে আমাকেও সেটা নিতে হবে বা আরো বেশি আপগ্রেডেড নিতে হবে বা আরো বেশি হাইফাই লেভেলের আমাকে কিছু গেইন করতে হবে এখন আপনি কোন জায়গায় লিমিটটাকে ড্র করবেন ওয়্যার শুড ইউ ড্র দা লিমিট एक्चुअली কন্ট্রোল করতে ভুলে গেছি আমরা এই জিনিসটা এক্স্যাক্টলি কন্ট্রোলটা কেন ভুলে গেছি মেডিটেশন নেই বলে ইন্ট্রোস্পেকশন নেই বলে ইন্ট্রোস্পেকশন মানে কি আত্মনুসন্ধান তো নিজেকে নিজে যদি আত্মনুসন্ধান না করি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেটা একই কথা বলছেন যে প্রভু বিশ্ব বিপদহন্তা তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা তব শ্রীচরণ তলে নিয়ে সমর মত্ত বাসনা ঘুচায় মানুষের কিন্তু এখন এই জায়গাটা ভাববার সময় এসেছে একবার আত্মনুসন্ধান করবার দরকার আছে একবার মেডিটেশন করবার দরকার আছে এবং সেই বাসনা বা ডিজায়ারকে কি করে কন্ট্রোল করতে হয় সেটা বোঝবার দরকার আছে অনেক ধন্যবাদ সুজয় ভাই কিন্তু সেটা আমরা কিভাবে করব এই অবস্টাকলসগুলোকে কিভাবে আমরা ওভারকাম করব এবং প্রপারলি রাজযোগে মেডিটেশন শিখে তার অ্যাডভান্টেজ আমরা নিতে পারব সে বিষয়টা আমরা জানব আমাদের আগামী পর্বে আজকে সময় সীমিত বলে অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করতে হবে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ওম শান্তি ওম শান্তি দর্শক বন্ধুরা আজকে যেমন আমি অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলেছিলাম যে ছোটোখাটো খুব অভ্যেস বা সংস্কার হয়তো আমাদের মনে বা আমাদের কাজকর্মের মধ্যে কোথাও না কোথাও লুকিয়ে রয়ে গেছে সেগুলোকে প্রয়োজন যেটা আজকে আলোচনার মাধ্যমে উঠে এলো আমাদের সামনে ইন্ট্রোস্পেকশন করা অর্থাৎ অন্তর দর্শন করা নিজের অন্তরের জগতে প্রবেশ করে আমাদের মধ্যে থাক লুকিয়ে থাকা মলিনতাগুলোকে খুঁজে বার করে মানে সবার প্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে চেক করা তারপরে চেঞ্জ করা তবেই আমরা কিন্তু ভেতর থেকে সে ওয়াশ আউট করতে পারবো নিজেদেরকে পরিষ্করণ করতে পারবো এবং তবেই কিন্তু ভেতর থেকে সে ভালো জিনিসটা সে ডিভাইন ব্যাপারটা কিন্তু বেরিয়ে আসবে তবেই আমাদের কাজের মধ্যে সেটা প্রকাশ পাবে এবং আমরা অন্যদের তুলনায় নিজেদেরকে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ সম্মানীয় বা মহান করে তুলতে পারি বা শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা নিজেদের একটা ছাপ রেখে যেতে পারি সমাজে আজকে এই বলে আমি অনুষ্ঠান শেষ করছি বন্ধুরা আবার দেখা হবে আগামী পর্বে নমস্কার
জানি রোদন না জানি স্বাধীন যা তোর 